हेलो फ्रेंड्स हमें भारतीय राष्ट्र विज्ञान के आो कि गुरुतवपूर्ण प्रश्न उत्तर नहीं आज तुम्हारा जरा नतून अवश्य चैनल सबसक्राइब करो कारण आप विभिन्न कम्पिटिव एक्साम सिलेबास भित्तिक चैप्टार वाइज विभिन्न सबजेक्टर प्रश्न है विशेषकर डब्ल्यू बि एस रेलवे एन टी पी सीधर विषयधर्मी प्रश्नगुल्लो आनची हमें जगह तुम्हारे खूब इम्पोर्टेंट है प्लस हमारे क्लस अनुजय प्लस एट टू टुएल्व ए ग्रेजुएशन अन्न्य परीक्षार समस्त प्रश्न उत्तर जगह एक्साम पार्पास खूब इम्पोर्टेंट से आलोचना कर भिडियोते सोनल स्टार्ट अंगरज्य और राज्यपाल मुख्यमंत्री आईनसभा गठन ये समस्त प्रश्न उत्तर ये आलोचना कर सो प्रथम प्रश्न हे भारतीय अंगरज्य आईनसभार उच्चकक्षर नाम कि भारतीय अंगरज्य आईनसभा उच्चकक्षर नाम हे विधान परिषद पर प्रश्न बर्तमान भारत के कौन राज्य उच्चकक्ष निम्नकक्ष विशिष्ट आईनसभा आज बर्तमान भारत एकम्र बिहार राज्य उच्चकक्ष निम्नकक्ष विशिष्ट आईनसभा आज पर प्रश्न राज्य विधानसभा सभापति के कि बला जाए राज्य विधानसभा सभापति के पिकार अध्यक्ष बला है पर प्रश्न राज्य विधानसभा अधिवेशन के आहवान करें राज्य विधानसभा अधिवेशन संश्लिष्ट राज्य मुख्यमंत्री परामर्शे राज्यपाल आहवान करें पर प्रश्न राज्य शासन क्षमत प्रधान के राज्य शासन क्षमत प्रधान संविधान एक सौ चुवान्न नम्बर धारा अनुजाई राज्य शासन क्षमत प्रधान हलन राज्यपाल खूब इम्पोर्टेंट प्रश्न राज्य शासन क्षमत प्रधान हम राज्यपाल एक सौ चुवान्न नम्बर धारा अनुजय पर प्रश्न राज्य मंत्रिसभा कार का दायबद्ध राज्य मंत्रिसभा जौथ भाव विधानसभा का दायबद्ध था और लोकसभा का केंद्रीय मंत्रिसभा पर प्रश्न हे राज्यपाल के नियोग करें के राज्यपाल के नियोग करें राष्ट्रपति नेक्स्ट प्रश्न हे राज्य मुख्यमंत्री के क्या नियोग करें राज्य मुख्यमंत्री के नियोग करें राज्य राज्यपाल नेक्स्ट प्रश्न हाईकोर्टर विचारपति के नियोग करें के हाईकोर्टर विचारपति के नियोग करें राज्य राज्यपाल परामर्शक्रम संश्लिष्ट राज्य हाईकोर्टर विचारपति राष्ट्रपति नियोग करें राज्यपाल परामर्शक्रमे संश्लिष्ट राज्य हाईकोर्टर विचारपति राष्ट्रपति नियोग करें नेक्स्ट प्रश्न राज्य एडभोकेट जेनारे के नियोग करें के साधारण राज्य शासक दल पर्यक्रमे राज्य राज्यपाल एडभोकेट जेनारे के नियोग करें सूतरा अन्सार है राज्यपाल एडभोकेट जेनारे के नियोग करें फ्रेंड्स आज हम लास्ट उज्ञान और एक गुरुतवपूर्ण अध्याय आलोचना करब जो विभिन्न कम्पिटिव एक्साम विशेषकर डब्ल्यू बि सी एस पीएससी क्लार्कशिप हो रेलवे एन टी पी सी अन्न्य एक्साम खूब इम्पोर्टेंट है आप विभिन्न कम्पिटिव एक्साम स्टाडी मेटेरियल सिलेबास अनुजय क्लस स्टाडी मेटेरियल से कवर करी तरह विभिन्न मक टेस्ट डाउनलोड करी से तुम्हारे एक्साम पार्पेस खूब इम्पोर्टेंट है सो नलेजा थको भारत संविधान आज के एक नतून अध्याय भारत संविधान प्रथम प्रश्न भारत संविधान सुपरिवर्तन ना दुष्परिवर्तन तो अन्सार अब एखे भारतीय संविधान सुपरिवर्तन दुष्परिवर्तन संमिश्रण नेक्स्ट प्रश्न निवाचन कमिशन सदस्यगण के क्या निजुक्त करें निवाचन कमिशन सदस्यगण के राष्ट्रपति निजुक्त करें पर प्रश्न संविधान कौन अंश पार्लामेंट परिवर्तन करते संविधान मौलिक काटाम पार्लामेंट परिवर्तन करते नेक्स्ट प्रश्न राष्ट्रविज्ञान एक गुरुतवपूर्ण उत्तर हम भारत राजनैतिक दल सो देखो राजनैतिक दल थे जो धरण प्रश्न आसार सम्भवना खूब बेसि प्रथम प्रश्न हे भारत दलियों व्यवस्थार जेको दो वैशिष्ट्य उल्लेख करो तो भारत दलियों व्यवस्था दूटी वैशिष्ट्य हल बहुदलियों व्यवस्था भारत बर्तमान कले जोटबद्ध निवाचन प्रतिद्वंदा करा ये दूटी हलो दलियों व्यवस्था दूटी भारतीय गणतंत्र वैशिष्ट्य भारत दूटी जतियों दल नाम जतियों दल हम भारत जतियों कॉग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खूब इम्पोर्टेंट पर प्रश्न हे भारत कम्युनिस्ट पार्टी भाग है कौन साल भारत कम्युनिस्ट पार्टी भाग है उन्नीस सौ चौष्टि साल खूब इम्पोर्टेंट एट नेक्स्ट हे पश्चिम बंगे शासक ब्राह्मण जो ब्राह्मण्ड एक राजनैतिक दल न राजनैतिक जोट भारत शासक ब्राह्मण्ड एक राजनैतिक जोट नेक्स्ट हे सीपीआईम दल की कि जतियों दल ना आंचलिक दल सीपीआईम दल तो एक जतियों दल उदाहरण पर प्रश्न हे फरवर्ड ब्लक दलटी गठन कर फरवर्ड ब्लक दलटी गठन कर नेत सुभाष चंद्र बसु 
ভারতে দুটি ধর্মভিত্তিক দলের নাম উল্লেখ করে ভারতে দুটি ধর্মভিত্তিক দলের নাম হচ্ছে মুসলিম লীগ এবং আকালি দল পরে প্রশ্ন হচ্ছে ভারতে দুটি ভাষা ভিত্তিক দলের নাম লেখ ভারতে দুটি ভাষা ভিত্তিক দল হচ্ছে ডিএমকে ও আইডিএমকে নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে ইউপিএ কথাটি পুরো অর্থ কি পুরো কথাটি কি এবং এটি কি একটি রাজনৈতিক দল ইউপিএ কথাটি অর্থ হচ্ছে ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ অ্যালিয়েন্স একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী বা জোট পরের প্রশ্ন হচ্ছে ভারতের দুটি আঞ্চলিক দলের নাম লেখ ভারতের দুটি আঞ্চলিক দল হলো তৃণমূল কংগ্রেস এবং তেলুগু দেশম হ্যালো ফ্রেন্ডস ভারতের রাষ্ট্রবিজ্ঞান থেকে পরে একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এখান থেকে বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামে পরীক্ষায় এসেছে এবং আসবেও সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্ট সো প্রথম প্রশ্ন দেখো ভারতের সর্বোচ্চ আপিল আদালত কোনটি ভারতের সর্বোচ্চ আপিল আদালত হচ্ছে এখানে সুপ্রিম কোর্ট অ্যান্সার হবে সুপ্রিম কোর্ট পরের প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের কার্যকালের মেয়াদ কত সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের কার্যকালের মেয়াদ হচ্ছে এখানে পঁয়ষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত হয় সুপ্রিম কোর্টের ক্ষেত্রে এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের কে নিয়োগ করেন ও প্রয়োজনে কে পদচ্যুত করতে পারেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ করতা হলেন রাষ্ট্রপতি এবং প্রয়োজন হলে কোনো বিচারপতিকে পদচ্যুত করতে পারেন রাষ্ট্রপতি এবং খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন পরের প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ কি রাষ্ট্রপতি মেনে চলতে বাধ্য না সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ রাষ্ট্রপতি মেনে চলতে বাধ্য নয় পরের প্রশ্ন কতজন বিচারপতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত বর্তমানে একজন প্রধান বিচারপতি এবং পঁচিশ জন বিচারপতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত পরের প্রশ্ন হাইকোর্টের বিচারপতিদের কার্যকালের মেয়াদ কত বছর বয়স পর্যন্ত হাইকোর্টের বিচারপতিদের কার্যকালের মেয়াদ সাধারণত বাষট্টি বছর সো খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন পরের প্রশ্ন হাইকোর্টের অধস্থন আদালতগুলিকে ক ভাগে ভাগ করা যায় হাইকোর্টের অধস্থন আদালতগুলিকে দেওয়ানি আদালত ও ফৌজিদারি আদালত এই দুই ভাগে ভাগ করা যায় নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন ব্যবস্থা থেকে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠতে হয় আমাদের প্রথম প্রশ্ন হলো ভারতের বর্তমানে কয়জন নির্বাচন কমিশনার আছে বর্তমানে ভারতে তিনজন নির্বাচন কমিশনার আছেন অ্যান্সার হবে তিনজন পরে প্রশ্ন সংবিধানের কত নম্বর ধারায় নির্বাচন কমিশনার গঠনের কথা বলা হয়েছে সংবিধানের তিনশো চব্বিশ এবং দুই নম্বর ধারায় নির্বাচন কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে নেক্সট পরে প্রশ্ন হচ্ছে ভারতের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটার অধিকার কি সংবিধানে স্বীকৃত হ্যাঁ অ্যান্সার হবে হ্যাঁ ভারতের সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটার অধিকার সংবিধানের তিনশো ছাব্বিশ নম্বর ধারায় ধারা অনুযায়ী স্বীকৃত খুবই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তিনশো ছাব্বিশ নম্বর ধারাটাও মনে রাখতে হবে আমাদের যেখানে ভোটদানের অধিকার স্বীকৃত আছে পরে প্রশ্ন হচ্ছে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বা অন্য কোনো নির্বাচন কমিশনারকে কি অপসারণ করা যায় হ্যাঁ পার্লামেন্টের অনুমোদন ক্রমে রাষ্ট্রপতি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারকে অপসারণ করতে পারেন পরে প্রশ্ন নির্বাচন কমিশনারের কার্যকালের মেয়াদ কত নির্বাচন কমিশনারের কার্যকালের মেয়াদ হলো ছয় বছর পরে প্রশ্ন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা নির্বাচন কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণকে কে নিযুক্ত করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা অন্যান্য অন্য কোনো নির্বাচন কমিশনারকে নিযুক্ত করেন কে নিযুক্ত করেন অ্যান্সার হবে এখানে রাষ্ট্রপতি পরে একটা নতুন অধ্যায় ভারতের রাজনীতি জাতপাত তো এখানে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে কাস্ট ইন ইন্ডিয়ান পলিটিক্স গ্রন্থটির রচনা করেন কে কে রচনা করেছেন কাস্ট ইন ইন্ডিয়ান পলিটিক্স গ্রন্থটি রচনা করেছে রচনা করেছেন রজনী কোটারি পরে প্রশ্ন কাস্ট অফ মডার্ন ইন্ডিয়া গ্রন্থটি রচনা করেছেন কে কাস্ট অফ মডার্ন ইন্ডিয়া গ্রন্থটি রচনা করেছেন এম এন শ্রীনিবাস পরের প্রশ্ন হচ্ছে ভারতের কয়েকটি সাম্প্রদায়িক দলের নাম লেখ ভারতের কয়েকটি সাম্প্রদায়িক দল হচ্ছে শিবসেনা মুসলিম লীগ ও বজরং দল ইত্যাদি সংবিধান প্রদত্ত ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি এক বাক্য অর্থ লেখ এখানে ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটির অর্থ হচ্ছে যে মানসিকতা কোনো বিশেষ ধর্মকে সমর্থন করে না বা বিরোধিতা করে না তাকেই ধর্মনিরপেক্ষতা বলে নেক্সট অধ্যায় হচ্ছে নারী আন্দোলন ও রাজনীতি মহিলাদের জন্য ভোটদানের অধিকার দাবি প্রথম কোথায় শুরু হয় মহিলাদের জন্য ভোটদানের দাবি প্রথম শুরু হয় আঠারোশো একষট্টি সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম শুরু হয়েছিল নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে পুরুষদের মতো মহিলাদের সমান ভোটাধিকার প্রথম কোথায় ঘোষিত হয় এখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর উনিশশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার সংবিধানে প্রথম নারীদের ও পুরুষদের মতো সমান ভোট অধিকার স্বীকৃত হয় ভোটে প্রশ্ন আন্তর্জাতিক নারী দিবস বছরের কোন দিন পালন করা হয় প্রতি বছর আট মার্চ তিনটি আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসাবে পালন করা হয় পরে প্রশ্ন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রথম মহিলা সভানেত্রীকে এবং কবে নির্বাচিত হয়েছিলেন ন্যান্সার হবে উনিশশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মহিলা হিসাবে প্রথম সভানেত্রী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন অ্যানি বেসান পরে প্রশ্ন হচ্ছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জীয় কোন বছর এবং কোন দশককে যথাক্রমে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ এবং আন্তর্জাতিক নারী দর্শক হিসাবে ঘোষণা করেছিল অ্যান্সার হবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ উনিশশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ এবং উনিশশো ছিয়াত্তর থেকে ছিয়াশি আন্তর্জাতিক নারী দর্শক হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল সো থ্যাংক ইউ ওয়াচিং দিস ভিডিও